Natanggalin ko siya sa kapsula. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maliwanag? Maliwanag, di ba? Ayun pa, oh, may mga crystal. Ano pa, oh? Hmm. oh? Ito naman. Ginawa ko dito, dinurug ko. This is not 100% vitamin C. Most of this, hindi siya vitamin C. Papakita kayo sa inyo. Kaya nakalagay dyan, 25% lang na-absorb ng katawan. Kasi bakit? Hindi siya 100% vitamin C. Nakikita niyong lumulutang, tawag doon extenders. Okay, para magdikit-dikit yan, ginagamitan ng gaw, ano, gaw-gaw, starch. Okay, so kahit pa makaisandaan ako dito na ikot, di yan matutunaw. Hindi siya matutunaw. Hmm. Kumpara mo sa atin. Okay. Now, Eto naman, this is povidone iodine. Okay? Na mas kilala nyo sa tawag na betadine. Now, bakit povidone iodine ang gagamitin natin? This povidone iodine will represent the free radicals. Okay? Di ba pag sinabing free radicals, yung sa oxidation, di ba? Ang ang antioxidant. Okay? Ibig sabihin, kontra sa pagkabulok, kaya antioxidant. Pag oxidant lang, oxidation, pagkabulok, pagkasingaw, gano'n yun. Okay? Povidone iodine, ito is a very, very powerful oxidant. Tagabulok ito. Kaya ito ang ginagamit sa sugat. Okay? Kaya punahin mo, pag pinatak ko sa sugat, mabilis natutuyo. Binubulok niya yung ibabaw nun, tinutuyo niya, yun ang way nung ano niya, ng oxidation niya. Diba? Nagiging super brown ka agad, natutuyo. Okay? So, eto, very, very powerful oxidant or free radicals. Now, gagawin natin, this one, imagine etong ano na to, etong glass na to, is katawan ng tao. Bakit? Ang katawan natin is how many percent water? Ilan? 70. 70% 70 na tubig. Correct? Now, eto yung free radicals. Katulad ng, kung katawan mo yan, nag smoke ka, Diba? Isang sigarilyo sa umaga, sa tanghali, sa gabi, umiinom ka, nagpupuyat ka, ano pa? Kumain ka fried chicken, kumain ka ng lechon, spaghetti, morcon, wala kang pera, wala kang pera, wala kang pera. Diba? Pero pag taga-emcore ka, hindi naman ganun ang problema, yeah. diba? Ang problema nyo, anong bibili nyong kotse? Kanina, yun ang naririnig ko eh. Tama ba? Ano pa? Uh, Na-stress ka, correct? Ano pa? Umiinom ka ng mga maintenance na gamot, pollution. yung mga chemicals, pollution. Hindi ka nga naninigarilyo, pero yung katabi mo naman, naninigarilyo. That's second-hand smoke. And kung ano pa yung mas malupit sa second-hand smoke, meron pa palang tinatawag na third-hand smoke. Mas maano pala yun. Ano yun? Halimbawa, sa isang kwarto may naninigarilyo, yung naiwan niyang amoy doon, that's third-hand smoke. Pag nalanghap yun ng mga bata, mabilis silang magkakasakit. Okay? So, ano nangyari na sa katawan mo? Okay? Nabubulok ka na, no? Okay? Anong, mangy- anong gagawin natin? Okay? Ang gagawin natin, kailangan uminom ka ng vitamin C, ng 24 alkaline C. Pag ininom mo si 24 alkaline C, eto mangyayari sa'yo. Oy. Imagine mo, kung ma-master mo to, eto lang, be, kahit beta dahil na, yun ang i-master mong demo. Ang ang labanan ngayon, to see is to believe. Ang tao, mas na, na naamay siya pag nakikita niya kung paano nag-work. Kaya kailangan na ipakita natin ito. Kasi hindi naman alam ng tao kung anong nagagawa sa loob ng katawan niya once na ininom niya. Correct? So, eto pinapakita mo, ninu-neutralize, ginagawa ng 24 alkaline C, ninu-neutralize niya lahat ng mga free radicals yung acidity ng katawan natin. Now, syempre ito, pag inamoy mo, okay, nandun pa rin yung, ano, yung amoy ng betadine. Okay, kasi wala naman itong butas. The good news is, ang tao may butas. Tama? Now, paano niya yun nilalabas? 
expect mo, kapag umiinom ka ng for alkaline C, mariregulate yung pagpupo mo. Yung mga dating hirap na hirap, dumumi. Mas madadalian sila ngayon. Mag- ma- mariregulate, everyday pwede makakadumi na sila. Expect mo din, eto ha, totoo to. At na-experience mo to, lalo na pag nagmi-mega dose ka. Utot ka ng utot. Totoo yan. So, healthy yan. Ibig sabihin, healthy ka. So, pag napunta ka sa party, umaten ka sa pa-utot ka. Healthy so, ako. <laughs> Sorry ha, healthy kasi ako. <laughs> Narinig ko na yung 24 Angkalain Z. <laughs> eto may topic ka na ngayon. Okay? So, eto pa. Sabi natin eto ha. Okay. Now, Sino dito ang narinig na yung salitang electrolytes? Yes. Electrolytes. Now, pag ang tao nag lbm pinapainom ng ano? Gatorade. Gatorade. Bakit kaya? Kasi, Kasi ang Gatorade, madami <coughs> electrolytes. Bakit sila pinapainom? Kasi pag nag lbm kaya ka nang hihina, sumama sa dumi mo yung electrolytes. Kaya kailangan maibalik. Okay? Pag sinabi ng electrolytes, negative, positive ions, na pag nagsama, nag, nagkakandak siya ng, nagkikreate siya ng energy. Now, eto maganda. Eto, device ito. Okay? This is a very simple device. Nakasaksak to. Yung dulo niya, eto, nakasaksak. By the way, magpapagawa tayo ng mga ganito. Pwede kang bumili nito later on. Okay? Nakasaksak tong device na to. Parang electric fan, kahit nakasaksak, Pero pag hindi mo pinipindot yung 1, 2, 3, umiigot ba? Hindi. Hindi, di ba? So, eto, ganun din. Para ko ito mapailaw, pipindutin ko to. Kasi yung negative, positive dun sa loob, pag diniin ko to, dumi, nagdidikit. Okay, ganun siya kasimple. Pero eto, maganda. Sa kabilang dulo, okay, huwag mo itong hawakan kasi may kuryente yan. May kuryente siya. Para umilaw to, kailangan makahanap siya ng negative, positive. So, gagawin natin, tingnan natin kung makakakita siya dito. Okay, meron yan. Matagal lang. Aray ko. Meron ba? Ha? Actually, meron siya. May pula ng konti, pero sobrang hina. Diba? Wow. Ano? Ano? Ay, so hindi Pwede pala sa brown out yun eh, no? Okay, kailangan parang may kuryente. May kuryente ito eh. May kuryente ito eh. Diba? Kaya, iba ang lakas ng umiinom ng 24 alkaline C sa hindi umiinom. Because may electrolytes ito. Bong pa kayong electric pad. Makilagay sa 3. Ito, meron to. Pag sinaksak dito, 3 mo. Hindi yan iikot. Kailangan ko itong ano, i-press. Umikot? Diba? Umikot. At tingnan natin kung kaya niyang mapaikot. Pa rin kayo. Ha? Awa, awa. Parang airport. Ha? Ito. Acidic vitamin C. Acidic vitamin C. Wow. Magic. <laughs> Magic, no? <laughs> Do you know na nakailang beses na ako? Hindi pa gano'n. Hindi, hindi. Kailangan nakasaksak pa rin. Two in one, no? no. Pwede, di ba? O, oh, ayan, no? I remember nung ginagawa ko to, may, ma- may maliit na electric pan na nabibili. Ibit-bit akong electric pan. Meron ba? Wala. Pwede ba isaksakan yung ngayon dyan? Try mo, try mo. Hindi, matagal. Ihawakan mo. So, ngayon, ang tanong, paano mo naman mapapatunayan na totoong alkaline yung product natin? Tama? Kung merong ano, litmus uh, paper, merong litmus liquid. Okay, reagent ito. Kasi hindi nyo pwede itaktak sa bibig mo. Kasi ano to eh. Diba? Ito yung papel. Litmus reagent to. Litmus liquid. Ito litmus paper. Okay, pag check ito kung alkaline or acidic. Pag yellow, 
Ano yun? Acidic. Pag blue, ay, huwag pahawak yung isa. Parahan. Ano magiging blue yun? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Oh. Eddie, 1. When you are acidic, you are much more prone to chronic diseases and cancer. Pero pag your body is alkaline, you may stay, you can stay away from chronic diseases and cancer. And you have to take 24 alkaline C at least 1,000 milligrams per day kung healthy ka. And there's no such thing as healthy. Walang healthy dito sa atin ngayon. Diba? Lahat kailangan ng more than 1,000 milligrams. So imagine kung lahat ng kakilala mo, papainumin mo, isushare mo tong produkto na to, Papakita mo tong demo na to. Bibili, hindi? Bibili. Diba? Again, prevention is better than cure. Thank you. Yes! Yeah. Iinom ka na. Totoo?